তারেককে লন্ডন থেকে ফিরিয়ে সাজা কার্যকর করতে চায় সরকার হাসান মাহমুদ সারা কুক বৈঠক মানবাধিকার ইস্যুতে একসাথে কাজ করার অঙ্গীকার বিশ্বের শক্ত অবস্থানে থাকা দশটি মুদ্রার মধ্যে শীর্ষে কুয়েতি দিনার এক দিনারের বিপরীতে মিলছে প্রায় চারশো টাকা খুশি প্রবাসী বাংলাদেশিরা এবং প্রত্যাশিত ফল না পাওয়ায় অস্ট্রেলিয়ায় বাতিল হয়েছে গোল্ডেন ভিসা বিদেশি বিনিয়োগ টানতে দক্ষ অভিবাসী বাড়ানোর সিদ্ধান্ত স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ টোয়েন্টি ফোর প্রবাসে সংবাদে সঙ্গে আছে আমি রঞ্জিত দেখা দেখছিলেন এবার বিস্তারিত যুক্তরাজ্যে পলাতক তারক রহমানকে ফিরিয়ে এনে সাজা কার্যকর করতে সরকার উপযুক্ত সময়ে পদক্ষেপ নেবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ আর মন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারা কুক জানিয়েছেন মানবাধিকার ও গণতন্ত্র ইস্যুতে নতুন সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আরও গভীরভাবে কাজ করবে যুক্তরাজ্য ভারত যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় ইউনিয়নের পর এবার নবনিযুক্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার সারা কুক বুধবার সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আসেন তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক করেন সারা কুক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করতে আগামী দিনের কার্যপরিধি নিয়ে আলোচনা হয় পরে সারা কুক সাংবাদিকদের বলেন নিরাপত্তা বাণিজ্য জলবায়ু পরিবর্তন রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ইস্যুতে ঢাকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে যুক্তরাজ্য পরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন মানবাধিকার বৈশ্বিক বিষয় এ নিয়ে একসাথে কাজ করবে ঢাকা লন্ডন মানবাধিকার বিশ্বব্যাপী একটা বিষয় সব দেশে মানবাধিকার উন্নয়নের জন্য কাজ করছে আমরা অবশ্যই যুক্তরাজ্যের সাথে এই ব্যাপারে একসাথে কাজ করব। লন্ডন থেকে তারেক রহমানকে ফিরিয়ে আনা প্রসঙ্গে ব্রিটিশ হাইকমিশনের সঙ্গে আলোচনা হয়নি বলে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের সরকার যে কোনো শাস্তিপ্রাপ্ত আসামি শাস্তি কার্যকর করার করতে চায় তারেক রহমানকে উপযুক্ত সময়ে আমাদের সরকার তার শাস্তি কার্যকর করার জন্য যা যা করার সেটি করবে এছাড়া মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কারিগরি সহযোগিতা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয় বলে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইগ্রেশন নিয়ে আলোচনা হয়েছে আমি বলেছি নাহিদ হোসেন নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা বরাবরের মতো এবারও বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী অবস্থানে থাকা দশটি মুদ্রার মধ্যে শীর্ষে রয়েছে কুয়েতি দিনার বর্তমানে এক কুয়েতি দিনারের বিপরীতে মিলছে তিন দশমিক দুই পাঁচ মার্কিন ডলার বা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় চারশো টাকা কুয়েত থেকে জাহাঙ্গীর খান পলাশে পাঠানো তথ্য ছবিতে রেস্ক রিপোর্ট মধ্যপ্রাচ্যের তেল সমৃদ্ধ দেশ কুয়েতের মোট জনসংখ্যা ছেচল্লিশ লাখ তার মধ্যে বত্রিশ লাখই প্রবাসী ও ভিনদেশী মাত্র সতেরো হাজার বর্গ কিলোমিটারের এই দেশটিতে রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী মুদ্রা দু হাজার চব্বিশ সালের শুরুতে ফোর্স প্রকাশিত বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী অবস্থানে থাকা দশটি মুদ্রার জায়গায় ফের প্রথম স্থান দখলে নিয়েছে কুয়েতি দিনার উনিশশো সালে চালু হওয়া মুদ্রাটি বহু বছর ধরেই বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান মুদ্রার স্বীকৃতি পেয়ে আসছে বলা হচ্ছে তেলের বিশাল মজুদ ও করমুক্ত ব্যবস্থায় কুয়েতের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জেরে দেশটির মুদ্রা এত শক্তিশালী বর্তমানে এক কুয়েতি দিনার সমান বাংলাদেশি চারশো টাকা অন্যদিকে এক কুয়েতি দিনার কিনতে গুনতে হবে তিন দশমিক দুই পাঁচ মার্কিন ডলার শক্তিশালী মুদ্রার তালিকায় যথাক্রমে দ্বিতীয় স্থানে বাহারাইনের দিনার তৃতীয় স্থানে ওমানের রিয়াল চতুর্থ স্থানে জর্ডানের দিনার সহ দশম স্থানে অবস্থান করছে বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত মুদ্রা মার্কিন ডলার বিশ্বজুড়ে একশো আশিটি মুদ্রাকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে জাতিসংঘ তবে জনপ্রিয়তা ও ব্যবহারের ব্যাপকতার পার্থক্যের কারণে সব মুদ্রার মান বা শক্তি সমান হয় না পণ্য সেবা বা অন্যান্য মুদ্রা বিনিময়ের সময় ক্রয় ক্ষমতার উপর নির্ভর করে একটি দেশের মুদ্রার মান বা শক্তি পরিবর্তিত হয় গোল্ডেন ভিসা বাতিল করেছে অস্ট্রেলিয়া প্রত্যাশিত ফল না পাওয়ায় এ ভিসা বন্ধ করে দিয়েছে দেশটি তবে গোল্ডেন ভিসার পরিবর্তে দক্ষ কর্মী ভিসা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে অস্ট্রেলীয় সরকার 
ব্যবসা খাতকে চাঙ্গা রাখতেই দু হাজার বারো সালে গোল্ডেন ভিসা চালু করেছিল অস্ট্রেলিয়া সরকার এই ভিসার আওতায় বিদেশি ধনী বিনিয়োগকারীরা দেশটিতে বাস করতে পারতেন অস্ট্রেলিয়ায় এস আইভি অর্থাৎ গোল্ডেন ভিসা পাওয়ার জন্য বিদেশি নাগরিকদের ন্যূনতম পঞ্চাশ লাখ অস্ট্রেলীয় ডলার বিনিয়োগ করতে হতো বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ ছত্রিশ কোটি দশ লাখেরও বেশি বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানোর লক্ষ্যেই চালু করা হয়েছিল এই কর্মসূচি তবে কর্তৃপক্ষ বলছে এই ভিসায় প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জিত হচ্ছে না আর্থিক ভাবেও তেমন লাভ আসছে না এমনকি এই ভিসার আওতায় অর্থ পাচার ও অন্যান্য অপরাধের আশঙ্কাও করা হচ্ছিল ফলে গত ডিসেম্বর থেকে সেটি বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় that the smartest cyber guns in our country work for the Australian government they work for you তবে গোল্ডেন ভিসার পরিবর্তে দক্ষ কর্মী ভিসা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্যানবেরা এর পরিবর্তে অস্ট্রেলিয়ায় অতিরিক্ত অবদান রাখতে সক্ষম দক্ষ অভিবাসীদের জন্য আরও ভিসার সুযোগ তৈরি করা হবে এর আগে দু সালে গোল্ডেন ভিসা বাতিল করে ব্রিটেন ইউরোপের দেশ মাল্টাতেও গোল্ডেন ভিসা কর্মসূচি নিয়ে বিতর্ক চলছে উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে কানাডার টোরেন্টোয় প্রবাসীদের জন্য ই পাসপোর্ট কার্যক্রম শুরু হয়েছে বিশে জানুয়ারি ই পাসপোর্ট কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ইমিগ্রেশন এবং পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ নুরুল আনোয়ার বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ খাইরুল কবির মেনন উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত কনসাল জেনারেল ফাহমিদা সুলতানা ই পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা বর্তমান সরকারের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার ধারাবাহিকতার একটি মাইলফলক বলেন অতিথিরা আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা এবার সাতচল্লিশ বছরে পদার্পণ করেছে নিত্যদিন নানা আয়োজনে সেজে উঠছে মেলা প্রাঙ্গণ প্রতিদিন প্রায় লাখো মানুষের পদচারণায় বইমেলা পরিণত হচ্ছে মিলন মেলায় কলকাতা থেকে ভাস্কর সর্দারে পাঠানো তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট যারা সাদাতকে সামাজিক মাধ্যমে ফলো করেন তারা জানেন লেখক কবে কোথায় যাচ্ছেন তা আগেই জানিয়ে দেন তিনি ফলে লেখককে হাতের নাগালে পেতে সমস্যা হয় না পাঠকদের কলকাতা বইমেলায় মঙ্গলবার ছিল সাদাত হোসাইনের দিন তাকে পেয়ে আপ্লুত পাঠকরা আমি বইমেলার সময়টাতে কলকাতায় শুধু এই একটা পরিকল্পনা নিয়ে আসি সেটি হচ্ছে পাঠকের সঙ্গে সময় কাটানো তাদের সঙ্গে ভাবনা বিনিময় করা যতটা বেশি সম্ভব লেখককে ঘিরে পাঠকদের উপচে পড়া ভিড় সাদাত আসবে জেনে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নের সামনে লম্বা লাইন উপলক্ষ একটি স্বাক্ষর আর নিজের সাথে সেলফির মাধ্যমে লেখককে ফ্রেম বন্দি করা ওনার কবিতাগুলো আমার অসাধারণ লাগে খুবই রিলেটেবল লাগার কথাগুলো মানে যতগুলো প্রকাশক এসেছেন যতগুলো পাবলিশার এসেছে সবার মুখে হাসি খুব ভালো বিক্রি হচ্ছে বছর পর ফিরে এসেছে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম বই মেলা অর্থাৎ আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা যেখানে লেখক পাঠকের ভাব বিনিময়ে মঙ্গলবার কলকাতা বইমেলার সন্ধ্যাটা ছিল সাদাত হোসাইনের মেলা চলবে একত্রিশ জানুয়ারি পর্যন্ত ভাস্কর সর্দার নিউজ টোয়েন্টি কলকাতা